这次旅行中，我们将会带你去参观全澳洲物价最贵、最贵的物质。为什么会这样贵呢？嗯。为什么巴人杯的房子会这么贵呢？因为它那边是一个风景非常优美的旅游胜地。它在灯塔这边望下去呢，我们看到很多很漂亮的别墅。听说在这个地方呢，是有很多歌星明星都是住在这个地方的，而且这边的住宅区是特别特别的贵，不是特别贵，是最贵吗？是全我学的最贵的。是哦，房价最贵的地方。那边可能就是那些超级有钱人的超级明星，呃 ，Australia 他们当地的明星，可能就是住在那些地方，豪宅啊。除此以外，巴伦贝一年四季呢，它的气候都非常好，很舒服，所以吸引了大批的游客去巴伦贝玩。可能对很多外国人而言，并不清楚巴伦贝是在哪里，也没有听过巴伦贝。那黄金海岸应该比较熟悉了吧？那黄金海岸南下大概一个小时的车程呢，就到了巴伦贝，所以他们的海域基本上是同一个海域。当然，在黄金海岸是看到大白鲨的，在巴伦贝也是有大白鲨的出没。咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚,咚,咚,咚,咚。那它这边的气候呢，在夏天一般上来讲，大概是上到三十多度左右，而悉尼呢，它在夏天的这个气候可以上到四十度或者以上。而在冬天的时候，这里的气候大概也只是十二度左右，而悉尼呢，它冬天的时候可以是跌到零度的，几乎是零度的，所以这里的气候真的是太舒服、太吸引人了。现在我们来到了山脚下，那我们这里望过去呢，那些屋子就是刚才我们在山顶上看到那些超级豪华、超级贵的别墅。可以看到这些别墅呢，从它的阳台上面望出来，是对着这片白沙滩的，非常安静、非常优美的白沙滩。啊，当地的居民，他们说之前他们一个星期的房租是三百元澳币，就只能租到一间小房间而已。如果这个业主把他的房间出租的话，可能一天在 Airbnb 就可以赚到三百块。所以很多业主宁可把他们的房屋只是出租给游客，当做。A、B、N、B 来出租，而不愿意出租给住在当地的居民，这就导致了非常多当地的居民开始睡车的旅程了。当这个物主他提出要调高他的租金的时候呢，他没有能力再支撑这个租金了，所以他唯有搬出去，被迫于无奈。他们不是选择睡车，他们就是搬迁到下一个小城市，巴黎呢。那巴伦贝的房屋涨价，最近涨到那么厉害呢，所以搞到很多还没有买物质的居民啊，他们因为租金涨得太高，他们也无法再住在巴伦贝了，所以呢，他们只有两个选择，第一，他们就是
住在车里面，睡在车里面。然后第二个选择呢，就是搬到南下，距离三十公里的地方。这边就是我们很出名的巴利纳。那巴伦贝的房屋呢，在最近的二十年，每一年都以十点一八仙的八仙率来上涨的。我指的是它的物价。所以在几年前啊，它的中资产的房屋呢的平均已经达到了九十八万七千。而悉尼的房屋呢，是全国排名第二的。它的中资产的房屋的房价平均是九十五万一间，而 Melbourne 的房屋呢，在全澳洲就是排名第六的，一间中资产的房屋平均是七十七万八千。背后呢，就是巴黎那最出名的地标 The Big Prawn。巴伦贝的高社就是当地的执法人员，他们开始实行不能在巴伦贝睡车。过后呢，就有当地居民投诉，因为他本身就是巴伦贝的当地居民，他并不是来巴伦贝的游客，所以这位居民一气之下，他就到法庭那边要告当地的高社。他说：“睡车和在车里露营是两件完全不一样的事情。”他同时还说：“千万不要怪我，因为我也是当地居民，被迫于无奈，我才开始睡车的生涯的。”我们还不知道他的结果是什么。现在这一刻，无论这个屋子贵不贵，都是我最舒服的屋子哦。跟我们一起来巴仁贝旅行，看看它的美吧。